வணங்க மகளே நீங்கள் பார்க்குறது கேட்குறது முக்க கமெண்ட்ரி நான் உங்கள் ஹோஸ்ட்டு இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் எல்லாருக்குமே தெரியும் இன்றைக்கி மண்டே ஸோ ஒரு கேம் எடுத்து அந்த ஃபுல் கதையை வந்து நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பேட்மேன் ஆர்க்கம் அசைலம் ஸோ ஏன் ஆர்க்கம் அசைலம் பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட் டைம் நம்ம ஆர்க்கம் ஆரிஜின்ஸ் பார்த்தோம் ஸோ அதோடய கண்டினியூஷன் தான் இந்த கேம் ஸோ இது நீங்கள் நம்ம பார்த்துருவோம் வாங்க கேஸ் வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ கேம் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேட்மேன் வந்து ஜோக்கரை ஆர்க்க மசல் மாடிக்கிறதுக்காக பேட்மேபிளில் கொண்டு போயிட்டுருக்காரு ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா அவர் ஆக்சுவலாக பிளாக் கேட் எல்லாம் வில்லந்து வந்து பிளாக் கேட்டில் தான் இருப்பாங்க பட் அங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபயர் கிரேட் ஐட்டம் கிரியேட் பண்ணி நம்ம ஜோக்கர் தான் ஸோ அவங்க எல்லாரும் வந்து தப்பிச்சு போடுவாங்க எப்படி கேப்சர் பண்ணி எல்லாரையும் ஆர்க்க மசைல் நம்மளை அடைச்சி வச்சுருக்காங்க நம்ம ஜோக்கர் தானே முன் வந்து இந்த மாதிரி தான் சரண் ட்ரைக்கிற அப்படின்னு சொல்லி வருவார் நம்ம பேட்மேனுக்கு ஒரு டவுட் வந்துடும் ஸோ நானே இவனை கொண்டு போய் அடைச்சி அதை என் கண்ணால் பார்த்தா நான் நம்புவேன் அப்படின்னு சொல்லி இவங்க வந்து கூப்பிட்டு போகிறாங்க அங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜோக்கர் வழக்கம் போல் தன்னோட பிளான் ஒன்றில் நம்ம பேட்மேனை சிக்க வச்சுட்றாரு பே நம்ம ஜோக்கர் சொல்லிட்டு போகிறாரு இந்த மொத்த ஆர்க்க மசாலம் என் கையில் பின்னாடி இருக்குது ஹார்லுக்கின் ஸோ நான் சொல்கிறபடி நீ கேட்கணும் இல்லை நான் எல்லாரையும் போட்டு தொட்டு போயிட்டே இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு நம்ம பேட்மேனு வந்துட்டு இன்னும் நான் பிடிச்ச தீர்வண்டா அப்படின்னு சொல்லி கிளம்புறாரு ஸோ கிளம்பும் போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹார்லுக்கின் ஒரு ப்ராக்கெட் பண்ணுறாங்க அங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வார்டன் அதாவது மொத்த ஆர்க்க மசாலமோட வார்டனே வந்து கேப்சர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ நீ ஜோக்கர் சொல்கிறபடி கேளு இல்லைனா நான் வந்து இவனை போட்டு தொடுவேன் சொல்றாரு <laughs> கமான் அப்படின்னு சொல்லி நிற்கிறேன் நம்ம பேட்மேன் வந்துட்டு எய்ம் பண்ணுறாரு பட் அவர் வந்துட்டு இந்த மாதிரி யாருமே கொல்ல மாட்டார்ல ஸோ அப்படியே தப்பிக்க விட்டார் நம்ம ஜோக்கர் வந்து சிரிச்சுக்கிட்டே அங்கே வந்து தப்பிச்சு போகிறாரு அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து ஒரு கிளியராக பா ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணார் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கமிஷனர் கார்டனும் என் கிட்ட தான் உள்ளே நிறைய பேர் ஆள் இருக்காங்க ஸோ நீ மட்டும் இப்போ தனியாக நான் சொல்கிறதுலாம் செய்யணும் வேறு யாராவது ஒன்று ஹெல்ப் பண்ணாங்கன்னா இந்த மொத்தம் ஆர்க்கம் அசையில் நம்ம சுற்றி நான் வந்து பாம் வச்சுருக்கேன் மொத்தமாக வெடிச்சு சுக்குனு ஒரு அசதிடு அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ நம்ம பேட்மேன் வந்துட்டு தலையாட்டிக்கிட்டே அப்படியே அங்கே வந்து போகிறாரு ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா மெயின் நேம் என்னென்னா நம்ம கமிஷனர் கார்டனை காப்பாற்றி ஆகணும் ஸோ அப்படி காப்பாற்றுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி யோசிச்சு இருக்காரு அப்போ தான் அவருக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்குது அதாவது இந்த மாதிரி ஆர்க்க மாதம் இல்லாமல் இருக்க ஹாஸ்பிட்டலில் தான் அவங்க வந்து அடைச்சப்பட்டிருக்காங்க ஸோ அது தேடி அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறாரு அங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்கிரா ஸ்கேர் க்ரோ வந்து அவரோட வேலையை காமிக்கிறார் இந்த மாதிரி டாக்ஸின் எல்லாேருக்கும் பரவிட்டு எல்லாருக்கும் வந்து பயத்து உண்டாக்கிட்டு இருக்காரு நம்ம பேட்மேனுக்கும் அந்த டாக்ஸின் வந்து பரவிடுது ஸோ நம்ம பேட்மேனுக்கும் ஆக்சுவலாக பயம் இருக்குது நீங்கள் நிறைய பேர் கேட்பீங்க என்னடா பயம் அவருக்கு தான் பயம் இல்லைனே அவருக்கு வந்து இருக்க பயம் தன் நெருங்கியவங்க வந்து யாரும் தன்னால் செத்துடக்கூடாது தான் அதுதான் அவருக்கு இருக்க ஒரே பயம் ஸோ அந்த மாதிரி செத்தவங்க தான் அவங்களோட அப்பா அம்மா ஸோ ரெண்டு பேரும் வந்து அவங்க கண்ணவில் வராங்க ஸோ நம்ம பேட்மேன் தான் நம்ம மைண்ட் வந்து நல்லாவே ட்ரெயின் பண்ணி வச்சுருப்பாரு ஸோ அவர் வந்து ஈஸியாக அதை பீட் பண்ணி வெளியில் வந்துடுறாரு ஸோ வெளியில் வந்த அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கமிஷன் கார்டன் இருக்க நம்ம வந்து தெரிஞ்சு போயிடணும் ஸோ அவர் வந்து கார்ட் பண்ணியிருக்கிறது நம்ம ஹார்லி குயின் தான் ஸோ வேறு வழி இல்லாமல் நம்ம பேட்மேன் ஹார்லி குயின் வந்துட்டு நாக் டவுன் பண்ணிட்டு கமிஷன் கார்டனை காப்பாற்றுறாரு அப்போ தான் கமிஷன் கார்டன் சொல்கிறாரு இது அவரோட பிளா இது ஜோக்கரோட பிளான் கிடையாது இதுக்கு மேலே ஒன்று இருக்குது அது கீழே இருக்குது வாங்க போய் செக் பண்ணலாம் சொல்லி அங்கே கீழே போகிறாரு அங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்ம பேனியை தலைகீழாக கட்டி தொங்க விட்ருக்காங்க ஸோ என்ன பிரச்சனைன்னு அவங்க யாருக்குமே இப்போ தெரியல ஸோ பெயின் சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி டாக்டர் எங்கேங்கிற ஒரு டாக்டர் என்ன என் உடம்புல இருக்கிற மொத்த வேணாமல் உறிஞ்சத்துனா எனக்கு கட் லூஸ் பண்ணி ஆக்சுவலாக என்ன கொண்டுடு எனக்கு இந்த வழி தேவையில்ல அந்த மாதிரி சொல்கிறாரு அதுக்குள்ளே நம்ம ஜோக்கர் வந்து நான் உனக்கு இதை விட அதிகமாக வழி தரேன் அப்படின்னு சொல்லி மொத்த வேணாமே வந்துட்டு நம்ம பெயின் மேலே இறக்கி விடுறாரு ஸோ இதனால் மைண்ட் வந்து ரொம்பவே இது கொ குழப்பம் வந்துச்சு நம்ம பெயினுக்கு ஸோ பெயின் வந்து நம்ம பேட்மேன் அடிக்க வராது நம்ம பேட்மேன் நம்ம பெயினை ஆக்சுவலாக அடித்து போட்டு அங்கேருந்து தப்பிச்சு இந்த மாதிரி ஜோக்கர் எதுக்கு இது பண்ணுறா அந்த டாக்டர் எங்கோட ரிசர்ச் என்ன அதை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்காக பேட் கேவுக்கு போகிறாரு ஸோ பேட் கேவில் போய் அந்த மாதிரி ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது எல்லாமே தெரிய வருது அந்த டாக்டர் எங்கிறவங்க ஆக்சுவலாக ஒரு நல்லவங்க தான் அவங்க இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் ஆர்க்க மசாலாமில் இருக்க எல்லா பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்து சீக்கிரமாக
ஸோ அப்போ தான் அவங்க வந்து பா அந்த ஆர்க்கம் மாசா இல்லை மேன்ஷனில் இருக்கான்னு தெரிய வருது ஸோ அங்கே போய் நம்ம டாக்டர் எங்கே எப்படியோ காப்பாற்றிட்டு இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்குறாங்க ஏன் நம்ம ஜோக்கருக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு எங்கே சொல்கிறாங்க எனக்கு அவன் ஜோக்கர் தான் இந்த மாதிரி பண்ணுறான்னு தெரியாது நான் ஏதோ என் மக்கள் நல்லது பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சி பண்ணேன் ஸோ அதுக்கான ஒரு சொல்யூஷன் என்கிட்ட இருக்குது ஸோ இது வந்துட்டு ஆக்சுவலாக வேணாம் நான் கிரியேட் பண்ணேன் இதுக்கு பேர் வந்து டைட்டன் ஸோ இதுக்கான சொல்யூஷன் கொஞ்சம் நீ என்கிட்ட இருக்கு அது கண்டிப்பாக ஜோக்கர் கிட்ட கிடைக்க விடாதீங்கன்னு சொல்லி அந்த எடுக்க போகிறாங்க அப்போ அந்த ஜோக்கர் ஆக்சுவலாக அந்த இடத்துல பாம்பஸ்ட்டு போயிட்டார் ஸோ வெடிச்சு செதரில் நம்ம டாக்டர் எங்கே வந்து இறந்துட்டாங்க நம்ம பேண்ட் வந்து டாக்டர் ஆகிட்டாரு ஸோ அந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஹார்டிக்கு வந்து நிற்கிறாங்க ஸோ வார்டனோடய ஆக்சுவலாக நிற்கிறாங்க ஹார்டிக்கு ஒன்று ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி இதை தேடி தான் வந்தாங்கன்னு தெரியாது ஸோ ஹார்டிக்கு ஒன்று சொல்கிறாங்க நீ இருக்க இடத்த அவங்க கண்டுபிடிச்சா உன்னை வேறு ஒரு இடத்துல வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரையும் வந்து அங்கே வந்து கூட்டிகிட்டு போயிட்டாங்க நம்ம பேட்மெண்ட் வந்து சுற்றி இருக்க எல்லாரையும் அடித்து போட்டு ஹாலிக்கு ஒன்று பின் தொடர்ந்தே போகிறாரு போகிற வழியில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பாய்சன் ஐவியை மீட் பண்ணுறாரு ஸோ பாய்சன் ஐவி சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி பிளான்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்பவே கஷ்டப்படுது என்னை நீ வெளியில் விட்டு ஆகணும் நான் அவங்க தேவை இந்த மாதிரி பிளான்ஸ் ரொம்ப கஷ்டப்படுது அப்படி சொல்லி திருப்பி திருப்பி சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க நம்ம பேட்மெண்ட்க்கு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னே புரியல நான் உன்னை வெளியில் விட முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வார்டனை தேடி போய் வார்டன் எப்படியோ காப்பாற்றிடுறாங்க வார்டன் வந்து மொத்த ஆக்சஸ் அதாவது மொத்த ஆர்க்க மசில் மொழி ஆக்சஸே வந்துட்டு நம்ம பேட்மெண்ட்டை கொடுக்குறாரு ஸோ இது நடக்கும்போது இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹார்லிக் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம பாய்சன் ஐவியை அந்த செல்லேருந்து ரிலீஸ் பண்ணிடுறாங்க ஸோ நம்ம பாய்சன் ஐவி இப்போ வந்து பேட்மெண்ட் வெறுக்க ஆரம்பிச்சா ஏன்னா ஏன்னா அவன் ஹெல்ப் பண்ணல பார்த்திங்களா ஸோ அதனால் அவன் அங்கேருந்து தப்பிச்சு இந்த பொட்டானிக்கல் கார்டன் அங்கே போயிடுறான் ஸோ நம்ம பேட்மெண்ட் வந்து வெளியில் வரும்போது இந்த மாதிரி ஹார்லிக்குன் இருக்க தெரியுது ஸோ ஹார்லிக்குன் வந்து நான் அவனை அடித்து போட்டுறோம் அப்படின்னு சொல்லி பெல்ட்டில் அடிச்சுட்டு வராங்க நம்ம பேட்மெண்ட் வந்து ஒரு ஏடியில் நாங்க பண்ணிடுறாரு பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் அவகிட்ட இருக்க மொத்த இன்ஃபர்மேஷனையும் கறந்து அவர் ஜெயிலில் அடிச்சிடுறாங்க நம்ம ஆக்சுவலாக ஹார்லிக்குன் இது தெரியாமல் உடலிடுவாங்க அதாவது நம்ம ஜோக்கர் வந்து பொட்டானிக்கல் கார்டனில் தான் இருக்கார் ஸோ ஸோ நீ உன்னா அவனை பிடிக்க முடியாதுன்னு சொல்லிடுறாங்க நம்ம பேட்மெண்ட் வந்து சிச்சுக்கிட்டே எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து அப்படியே பொட்டானிக்கல் கார்டன் போகிறாங்க அங்கே போனால் தான் தெரிய வருது இந்த மாதிரி ஜோக்கர் அந்த வேணாம் அதாவது வேணாம் பத்து டைம் பவர் ஆக்குனர்லாம் ஸோ அதுக்கு பேர் வந்து டைட்டன் ஸோ அந்த டைட்டனை வந்து இந்த மாதிரி நிறைய பிளான்ஸ் கிட்ட வந்து உருவாக்குறாரு ஸோ இப்போ தான் வந்து நம்ம பேட்மெண்ட் புரியுது இந்த மாதிரி நம்ம சொன்னாங்க பார்த்திங்களா பாய்சன் ஐவி பிளான்ஸ்லாம் கஷ்டப்படுது தான் ஸோ அதுக்கு இதுதான் காரணமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் அதை ஈஸியாக கன்னில் லோட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அதை யூஸ் பண்ணி எல்லோரையும் வந்து இன்ஸ்டண்ட்டாக பேன் ஆக்கிடலாம் ஸோ நம்ம அதே மாதிரி சுற்றி இருக்கிறவங்களை பேன் ஆக்கி சண்டை போட வைக்கிறாரு நம்ம பேட்மெண்ட் வந்து ஈஸியாக அந்த ரெண்டு பேரும் போட்டு தள்ளிட்டு நம்ம பாய்சன் ஐவி நோக்கி போகிறாரு ஸோ நம்ம பாய்சன் ஐவி என்ன கிட்டக்க என்ன ஒரு ஹெல்ப் கேட்க போகிறாரு ஆக்சுவலாக ஸோ என்ன ஹெல்ப்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அந்த பிளான்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் இந்த மாதிரி வேணாம் கிரியேட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு ஆன்டி டவுட் இருக்கும் அது உங்ககிட்ட நீ இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க நம்ம பாய்சன் ஐவி ஃபஸ்ட்டு தர மாட்டேன் தான் சொல்கிறாங்க அப்புறம் வேறு வழி இல்லாமல் தரேன்னு சொல்லி ஒத்துக்கிறாங்க அது வந்து கில்லர் க்ராக் அவங்களோட லேரில் இருக்க ஒரு பிளான்ட் கிட்ட தான் அந்த பவர் இருக்கு ஸோ நீங்கள் அங்கே போய் தான் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம பேட்மெண்ட் சரி அங்கே வந்து கிட கிளம்பி கில்லர் க்ராக் இருக்க இடத்துக்கு போகிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கில்லர் க்ராக் இவா பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஸ்கேர் க்ரோ மீட் பண்ணாங்க ஸோ நம்ம ஸ்கேர் க்ரோ வந்து இந்த மாதிரி நான் உனக்கு எவ்வளோ தான் டாக்சின் கொடுத்தாலும் நீ அதில் வந்து தப்பிச்ச வழியில் வந்துடுறேன் ஸோ உனக்கு நான் கொடுக்குறது வேஸ்ட்டு நான் இதை வந்து இந்த தண்ணியில் கலந்து மொத்த காத்தம் சிட்டிக்கு வந்து நான் பரப்பி விட்டுறேன் அப்போ நீ என்ன பண்ணுவோன்னு சொல்லி அதை போட போகிற தண்ணியில் அப்போ கரெக்டாக நம்ம கில்லர் க்ராக் வந்து ஸ்கேர் க்ரோ அடிச்சு போகிறாரு இல்லை என்ன லாஜிக்னே எனக்கு தெரியல ஏன்னா ரெண்டு பேரும் ஆக்சுவலாக பேட் பேண்ட் தான் எழுதினி ஸோ எது கடிச்சு போடாங்கன்னு தெரியல அதுக்கப்புறம் நம்ம பேட்மெண்ட் வந்து கில்லர் க்ராக்கை எப்படியோ சமாளித்து அவங்க கிட்ட இருக்க அந்த மெடிசன் அதாவது அந்த பிளான்ட்லேருந்து ஒரே ஒரு மெடிசன் தான் அவருக்கு கிடச்சிது ஸோ அதை எடுத்துக்கிட்டு எப்படியாவது இதை ஆன்டிடோட் கிரியேட் பண்ணி ஆகணும்னு சொல்லி நம்ம பேட் கேக் வரானு கேவலம் வந்து அவர் கிடைச்ச அந்த பிளான்ட்டை யூஸ் பண்ணி ஆன்டிடோட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிடுறாரு ஸோ அதை கிரியேட் பண்ண ஆன்டிடோ யூஸ் பண்ணி அதை சிந்தசைஸ் பண்ணி நிறைய ஆன்டிடோட் கிரியேட் பண்ணலாம் ஸோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சிந்தசைஸ் பண்ணுறாரு பட் அதுக்குள்ளே இந்த பக்கம் பார்த்
தானே அந்த குண்டை ஏற்றுக்கிறாருன்னு ஸோ ஏற்றுட்டு அப்புறம் அவர் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற மாறுறாரு பேனாகவே மாறுறாரு பட் அவரோட மைண்ட் வந்து ஃபுல்லாக அந்த அந்த டாக்ஸினை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது அவரோட பாடி வந்து அதை ரெசிஸ் பண்ணுது ஸோ இதை பார்த்து நம்ம ஜோக்கர் வந்து ரொம்பவே ஆச்சரியம் பண்ணுறது எப்படி உன்னால் இது முடியுது ஸோ நீ இப்போ மாறணும் பேனா மாதிரி சண்டை போடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம பேன் வந்து ரொம்பவே கஷ்டப்படுறாரு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஜோக்கர் வந்து நீ பேனா மாற வேண்டாம் நான் மாறுறேன் அப்படின்னு சொல்லி தானே தன்னை சுட்டுக்கிட்டு அந்த மாதிரி பெரிய ஆளாக ஒரு பேன் மாதிரி பெருசாக மாறிக்கிட்டு இந்த மாதிரி அரேனா அந்த இடத்துல போயிடுறாரு ஸோ சுற்றி ஃபுல்லாக ஷாக்கு ஸோ யாருமாலே எஸ்கேப்பும் ஆக முடியாது ஸோ நம்ம ஜோக்கர் சொல்கிறது இப்போ நீ மாறி ஆகணும் ஸோ நீ மாறி ரெண்டு பேரும் சண்டை போடுறது உலகமே பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம பேட்மெண்ட் வந்து அவர் கிட்டே இருக்கல அந்த ஆன்டிடோட் தன் அதை தாமேலேயே யூஸ் பண்ணிக்கிறாரு யூஸ் பண்ணி அவர் நார்மலாக அந்த ஃபுல் டா ஆன்டிடோட் எடுத்துக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஜோக்கர் கிட்ட சண்டை போடுறாரு சண்டை போடுறது மட்டும் இல்லாமல் தான் சுற்றி இருக்க அந்த எலக்ட்ரிசிட்டியை தனக்கு உது யூஸாக பண்ணிக்கிட்டு நம்ம ஜோக்கரை வந்து ஈஸியாக வந்து அவர் டிஃபீட் பண்ணிடுறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் கையில் வந்து எக்ஸ்ப்ளோசிவ் ஜெல் போட்டு ஒரே பஞ்சு தான் ஜோக்கர் க்ளோஸ் ஸோ அங்கே இருக்க நம்ம கமிஷன் கூட இல்லை எல்லாத்தையும் காப்பாற்றிக்கிட்டு அங்கே வந்து தப்பிச்சு வெளியில் வந்துடுறாங்க அதுக்கப்புறம் அப்புறம் தான் போலீஸ்லாம் வராங்க ஸோ போலீஸ்லாம் வந்து இந்த மாதிரி சுற்றி இருக்க எல்லாரையும் வந்துட்டு அரெஸ்ட் பண்ணி தங்க தங்க செல்லுக்குள்ளே வந்து திருப்பி போட்டுடுறாங்க நம்ம கமிஷன் கார்டும் சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி வேணாம் யூஸ் பண்ணுவோம்னா திருப்பி வந்து நார்மல் ஸ்டேஜ் வரத்துக்கு ஒரு ரெண்டு நாள் ஆகும் ஸோ இன்றைக்கி நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே தேங்க்ஸ் உங்களுக்கு ரெஸ்ட் கண்டிப்பாக தேவை வீட்டுக்கு போய் ஜாலியாக ரெஸ்ட் எடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ நம்ம கமிஷன் கார்டனுக்கு ஒரு அந்த ரேடியோவில் வந்து அனவுன்ஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது டூ ஃபேஸ் வந்து காத்தம் சிட்டி அட்டாக் பண்ணிகிட்டு இருக்கானு அப்போ நம்ம பேட்மெண்ட் வந்து தன் ஒரு ஜெட் எடுத்துக்கிட்டு காத்தம் சிட்டிக்கு போயிடுறாரு ஏன்னா அவருக்கு ரெஸ்டே கிடையாது ஏன்னா அவர் தான் பேட்மேன் அதோட அப்படியே கேம் முடியுது இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கம் சிட்டி அதை நான் அடுத்த வரை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நீங்கள் ஆல்ரெடி இந்த கேம் லேண்ட் இருக்கீங்களா மறக்கமிக்கலாம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களோட அத்தனை நல்ல வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் ஹேவ் ஃபன் கைஸ் வரட்டா